السلام عليكم مشاهدي قناتنا الكرام هل سبق لك أن تساءل عما يحدث خلف الحدود الكورية الشمالية؟ لكل بلد في العالم شيء يميزه ويكون له بمثابة الرمز كما بريطانيا تتميز بساعة بيج بن واستراليا بالكونغور وإيطاليا تشتهر بالبيتزا إلا أن الأمر مختلف بخصوص كوريا الشمالية والتي غلب عليها طابع التكتم والسرية على مر السنين فسكان كوريا الشمالية يصل تعداده إلى 25 مليون ونصف المليون نسمة تعتبر كوريا الشمالية أغرب دولة في العالم إذ يعيش المواطنون فيها بخوف دائم بسبب القوانين الغريبة المفروضة عليهم فإنها واحدة من أكثر الأنظمة سرية في العالم إلى أن تكشفت بعض التفاصيل العجيبة عنها بفضل الهاربين والجواسيس تمكن العالم من الحصول على لمحة صغيرة على الأقل من الحياة اليومية داخل كوريا الشمالية فيتسلى رئيس كوريا الشمالية الدكتاتور الشاب كيم يونغ أون البالغ من العمر 32 عاما بإعدام من يعكرون صفو مزاجه أو يتصرفون بسلوك يتسبب بإغضابه فيما لا يبدو أنه يوجد في البلاد من يمكن أن يفلت من عقوبة الإعدام خاصة بعد أن أعدم زوج عمته ووزير دفاعه وعددا من المسؤولين الكبار في الدولة وبوسائل مختلفة فقد أعدم زوج عمته بطريقة بشعة جدا بعد أن وجهت له اتهامات بالفساد وبالخيانة العظمى فقد قدمه كوجبة شهية ل 120 كلب صيد في قفص حديدي تم حرمانهم من الطعام لمدة خمسة أيام ليلتهموه كاملا على مدار خمس ساعات ولم يستثنى الزعيم الكوري أيضا أفراد عائلته من هذه الدراما الكورية المطولة لتجسيد أغرب حالات الإعدامات حيث أمر عمته بشرب زجاجة من السم المركز وذلك بتهمة الخيانة وذلك لكسرة شكواها من إعدام زوجها وفي واحدة من أحدث حالات الإعدام الغريبة فقد أمر رئيس كوريا الشمالية بإعدام وزير التعليم وذلك بسبب أنه غفى أو غلبه النعاس وربما النوم خلال اجتماع رسمي ولم يكشف إن كان الاجتماع الذي شهد غفوة الوزير قد حضره الرئيس أم لا كما أمر الدكتاتور الكوري الشمالي بتسريح اثنين من كبار المسؤولين في وزارة التعليم ومعاقبتهما بإعادتهما إلى مقاعد الدراسة مجددا حيث سيعودان إلى التعليم مجددا دون أن تتضح الجريمة التي اقترفوها ومسؤولا آخر تم إعدامه أيضا بعد أن قدم مشروعا أو طرحا على الدولة اعتبره الدكتاتور تحديا له ليأمر على الفور بإعدامه وتشهد كوريا الشمالية أغرب حالات الإعدام في العالم حيث تم تنفيذ العديد من الإعدامات بطرق غريبة كان أغربها إعدام وزير الدفاع هيون يون غتشول بواسطة صاروخ مضاد للطائرات أدى إلى تفتيت جسده وليس فقط قتله أما الذنب الذي استحق بسببه الإعدام فهو نومه خلال عرض عسكري حضره الرئيس وتمت عملية إعدام هيون غيون غتشول بحضور مئات الأشخاص ومن بين حالات الإعدام الغريبة الأخرى ما واجهه وزير الأمن العام أو سانغ هون حيث تم إعدامه بواسطة قاذفة لهب وذلك بسبب الصلة القوية التي كان يتمتع بها مع عم الزعيم الراحل جان غسون غتيك علما أن الأخير أعدم هو الآخر في نهاية عام 2013 وأعلن في بيون غيانغ عن حل وزارة الأمن العام بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق الوزير واستشاءات تتحدث عن نية كيم يون غون التخلص من كافة القياديين الذين كانوا في دائرة المقربين من عمه الراحل الذي قام بإعدامه وهؤلاء يقدر عددهم بحوالي 200 شخص فإن كيم يون غون يعمل منذ توليه السلطة في عام 2011 
على إعادة بناء النخبة في الحزب الحاكم والجيش معا من أجل تركيز السلطة في يديه ومن أجل الحفاظ على السلطة المتمركزة في أيدي عائلته منذ سبعة عقود فإن كيم يونغ أون أعدم العشرات من كبار المسؤولين في كوريا الشمالية حتى وصل الأمر بكوريا الجنوبية إلى وصفه بأنه ملك الإرهاب وفيما يلي بعض المحظورات والغرائب التي تجعل كوريا الشمالية بلد العجائب بامتياز يعيش سكانها في رعب دائم بسبب القوانين الصارمة التي يفرضها الرئيس كيم يونغ أون تمتلك كوريا الشمالية تقويما خاص بها فالتقويم بدأ عندهم سنته الأولى منذ مولد قائدهم الروحي كيم سونج عام 1912 ميلادية مما يعني أننا الآن في عام 105 حسب التاريخ الكوري الشمالي وإن عقاب التحدث إلى العالم الخارجي من هناك هو الموت فمكالمة هاتفية دولية فقط قد تؤدي بك إلى الإعدام فقد أعدم العديد من الأشخاص لمحاولتهم الاتصال بأقاربهم في كوريا الجنوبية ولا يوجد للمواطن أي رأي هناك فالرأي الوحيد الذي يسمح لك به هو الرأي الذي توافق عليه الحكومة التقليل من احترام الزعيم هذا في حد ذاته ليس موجودا في الأساس فلا يقدر أي شخص على قول أي شيء سيء عن الرئيس على الإطلاق وإلا في نهايته الموت حتما أما عن امتلاك جهاز محمول ذكي فإن امتلاك جهاز آيفون أو أي جهاز يعمل بنظام أندرويد أو جهاز كمبيوتر هو أمر ممنوع في الأساس فأي شيء إلكتروني من الغرب هو ممنوع أما عن الموسيقى يجب على جميع الموسيقى تمجيد النظام والاستماع إلى الألحان الأجنبية هو سبب للإعدام أما عن التقاط الصور ينطبق هذا في المقام الأول على السياح لا يمكنك التقاط صور لكل ما تريد هناك الكثير من الأشياء والأماكن الممنوع تصويرها وعن القيادة هناك لا يسمح للأشخاص بالتنقل بحرية في جميع أنحاء البلاد في الواقع لا يمتلك السيارات إلا واحدا من كل ألف شخص فمسؤول الدولة هم من يستطيعون امتلاك السيارة ولا توجد إشارات مرور هناك الشرطة هي من تنظم السير بالإضافة إلى السفر الدولي المتاح فقط للمسؤولين الحكوميين وبعد الحصول على إذن رسمي للسفر وبالإضافة إلى السفر الداخلي بين المدن وبعضها فهو محظور على المواطنين إلا بعد الحصول على تصريح رسمي وعن السخرية فإن السخرية ليست شيئا محبزا في كوريا الشمالية كل ما تقوله يؤخذ على محمل الجد لذا كن حذرا جدا أما التحدث بشكل سلبي حول الحكومة سيكسبك هذا تذكرة ذهاب فقط إلى معسكر إعادة التأهيل وعن شرب الكحوليات لا يوجد سوى أيام محددة يسمح للمواطنين فيها بشرب الكحوليات في عام 2012 تم إعدام ضابط في الجيش بقذيفة هاون لشرب الكحوليات خلال الحداد الذي استمر مائة يوم على كيم جونغ إيل وإذا غادرت البلد وتم القبض عليك فستتم إعادتك إلى كوريا الشمالية لتنفيذ حكم الإعدام وقد يتم إعدام عائلتك معك حتى أن كيم يون غون أعدم صديقته السابقة رميان بالرصاص أمام عائلتها وعن الدين كدولة ملحدة لا تتقبل كوريا الشمالية ممارسة الشعائر الدينية في عام 2013 تم إعدام 80 مسيحيا علنيا في أحد الملاعب بسبب امتلاكهم للإنجيل وعن استخدام الإنترنت يمكن للأشخاص الوصول إلى مواقع الويب التي ترعاها الدولة فقط محاولة الابتعاد عنها قد تؤدي بك إلى الموت وعن عدم المشاركة في الانتخابات التصويت إلزامي وقد يكون التصويت للشخص الخاطئ مصيبة تودي بحياتك أما عن لبس الجنس الأزرق لا يسمح لك بارتداء الجنس لأنه مرتبط بالعدو اللدود وهو الولايات المتحدة وعن مشاهدة التلفاز يسمح للكوريين الشماليين فقط بمشاهدة القنوات الحكومية أعدم عدة مئات سابقا لمشاهدة القنوات الكورية الجنوبية 
وعن ارتكاب الأخطاء مؤخرا تم إعدام صحفي لوقوعه بخطأ مطبعي أثناء كتابة مقال يجبر الذكور في كوريا الشمالية على مشابهة قادتهم في قصات الشعر يمنع على المواطنين تسمية الدولة كوريا الشمالية يجب استخدام جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية وهذا هو الاسم الذي يجب أن تستخدمه أثناء وجودك في هذا البلد إن ذهبت لها وإلا الحكومة هي التي تقرر من يسكن في العاصمة بيونغيانغ وفقا لمعايير خاصة من رؤيتها شكرا لكم مشاهدي قناتنا الكرام وإلى اللقاء